こんにちは。今日はコルクとかシャンクとか靴のソールの中身を詰めていきたいと思いますでナンバー4を中心にやっていきますコード版の靴なんですが実はめっちゃ変わりましたじゃんこんな感じですめっちゃかっこよくないですかというのをですね染めました黄色っぽいコード版の皮を使ってやってたんですけどまあ、あれはあれで良かったんですけどちょっとやっぱりね靴になっていくにつれてもうちょっと色濃い方がかっこいいなと思って、まあ、染めちゃいました、まあ、せっかく薄い色のコード板使ってるんで薄い色の部分は残しつつ濃いところを作ったグラデーションで染めましたいやめちゃめちゃかっこよくないですか薄い色も薄い色で良かったんですけど僕は正直こっちの方が断然好きですちょっとこの染めるところ動画にしなかったのが悔やまれるんですけど<笑>ちょっと気持ちが高ぶってあの染めちゃいましたということで一気に印象変わったんですけどこれでやっていきますでソール中底の方はウェルドが縫い付けられてる状態ですでここにコルク入れたりシャンク入れたりいろいろやっていきます中底の段差のところにはこんな感じで糸目が並んでますなんか可愛いですねここに元あった皮を戻して埋めますが埋まりまりした次はウェルトの加工をちょっとやっていきますこの靴はシングルウェルトなんですが外踏まずはスクエアウエストで内踏まずはベベルドウエストなのでこのウェルトの幅を内側だけ細くカットしますウエスト部分のウェルトの幅を細くしてこのウェルトの厚みも薄くしておきましたこれで内側のみベベルドウエストになります次シャンク入れるんですけどその前にこの木型この部分ね横アーチサポートこの辺りのサポート足のこの辺のサポートですねがあって木型が若干この辺がへこんでるんですよねこのままだとシャンクが入りにくいのでこのへこみは先にコルクで埋めておきます。でコルクが平らになりましたのでここにシャンクを入れますでシャンクはこの竹ですね竹を切って削って炙って曲げてこんな感じのシャンクを作りましたのでこれをここに貼り付けますこのソールのカーブに合わせてシャンクは曲げてありますコルクを貼っていきますたまに練りコルクとの違いの質問をいただくんですが練りコルクの方が多分工場生産の作業性はいいんじゃないかなとは思うんですけど僕の場合はちょっとねこの板コルクこれの方がこの靴の形に合わせやすいし削りやすいし練りコルクが乾く時間とかもないのでこっちの方が僕は気に入って使ってます。あとね結構薄めに削っちゃうのでコルクにあんまりクッション性とかは僕はそんなに求めてないですねグッドイヤーとかで中物に厚みが出る場合はやっぱりネリコルクの方がなんとなく良さそうな気がしますちょハンドメイドのビスポークメーカーでもネリコルク使ってるとこあると思うんですけどトリッカーズとかグレンソンあたりの作業工程の動画でネリコルクをねブチューってこの中底にこのヘラでこうやって鳴らしてる様子が見れるんでよかったら見てみてくださいこ
包丁で断層の出てるところは落としたんですけど、まあ、全体をヤスリで今度は平らにしていきます。こんな感じで結構平べったく削ってありますウエスト部分は若干盛り上げ目でシャンクも入ってるんでねその分をカバーしながらコルクで緩やかに丘を作ってありますでこの靴のソールの形状を透明なシートにとって本底の材料に貼り付けました本底はいつもと同じく耐久性の高いオークバークを使います足なじみはいいんですけどすごくタイマーも背が高くて加工は意外としやすいというねまさに靴底にとって理想的な材料ですねこれをソールの形状に切っていきます Soul of Hatta to Kimi, Soul of Kiju, a Kiri, and Nari, you know, the Yukoto, to Choto, Neko, no Oak Bark, the Keko, Atmi, no Saga, Zentai, and Yarns, you know, so you know, Totomo, Eru, to Yukoto, no, Atte, Kono, Hashik, Kono, Atmi, or Zentai, Tekin, you know, Skushi, Tekin, Mas. できましたナンバー3とナンバー4どっちもできました底付けの主な違いとしてはこっちがダブルウェルトでこっちがシングルウェルトということなんですけどこうやって見るとソールのウエストの部分特に内側のウエストの部分の絞り具合が違うのが分かると思いますあとはナンバー3の方はかかと周りウェルトがついてるのに対してナンバー4はかかと周りウェルトついてないので下から見た時のかかとの大きさは結構違いますね一応こっちの方が 26.5 こっちが 25.5 なんでサイズ的にはこっちのコードバの方が1センチ大きいんですけどソールの形状だけ見るとほとんど同じ感じになりますやっぱりダブルウェルトの方がソールの大きさ自体少し大きくなるのでシングルよりもちょっと無骨な存在感のある感じになってきます大体このコルク詰める時は気持ちいいシングルウェルトの方が盛り上げ目にしますもっと盛り上げる場合もあるんですけど今回はこれぐらいでダブルウェルトはウエストの部分も気持ちいい平坦目に削っていますという感じでナンバー4の方ソール削ってのり塗ってきましたナンバー3の方
これまだのり塗ってないんですけどこれも周りを少し薄くしてありますということでちょっとコードバンの靴を染めたので一気に雰囲気変わったんですけどやっぱりね僕はその時に思う一番いい靴を作りたいんですよで作ってる間にあこれこっちの方がいいなっていうねもともと予定してたもの計画通りの靴じゃなくなることもあるんですけど、まあ、今回はアッパー作った時からもうちょっと色濃い方がいいなと思ってたのでやっぱりその通りだったなと思いました、まあ、人によって好みはあると思いますけど今回のデザインでは僕はこの色っていうのはめちゃめちゃ合ってると思いますもうこれ見るたびにテンション上がるのでもう作るのが楽しいです<笑>あもちろんこちらナンバーさんの方もねすごいかっこよくできててこれももちろんテンション上がるんですよでも幸せですねこんな楽しく靴が作れて幸せですね「ハッシュタグキッシュ #003」と「004」概要欄に貼っておきますのでそれを押してもらうとそれぞれの制作動画一覧で見れるようになってますでは次回は出し縫いをやっていきますということで本日の川崎でしたではまた